Dobrý den, dneska si budeme povídat o kondenzátorech. Tak. Kondenzátory mohou mít různé druhy dielektrika. Máme deskové kondenzátory, jejich dielektrikum bývá například slída. Svitkové kondenzátory, jejich dielektrikem bývá papír, může být napuštěný olejem. Elektrolytické kondenzátory, jejich dielektrikem je tedy elektrolyt. Kondenzátory mohou mít různé velikosti. Máme větší kondenzátory a zcela malinké kondenzátory. Na kondenzátorech bývá uvedena jejich kapacita, což je velikost náboje, který je kondenzátor schopen uschovat. Dále na kondenzátorech bývá uvedeno napětí, které na kondenzátor můžeme přivést. Kondenzátory bývají součástí elektronických obvodů. Veličinou, která charakterizuje dielektrika, je permitivita. Permitivitu označujeme malým řeckým písmenem epsilon. jako epsilon s indexem 0. A pokusy byla zaměřena tato permitivita jako 8,85. Jsou porovnávána všechna ostatní dielektrika. Jejich permitivity potom vypočítáme jako permitivitu vakua vynásobenou bezrozměrnou konstantou. Měříme ji ve faradajích a vypočítáme ji z permitivity krát plocha 10 děleno vzdáleností mezi deskami. Kondenzátor lze vyrobit z hliníkové folie a papíru. Závisí na velikosti plochy desek, jak velkou má kapacitu.
Dále závisí na vzdálenosti elektrod. Když snížíme vzdálenost mezi elektrodami, Dosáhneme vyšší kapacity. Jak jsme si ukázali, kondenzátory se dělají z pastu nebo papíru a pokovené vrstvy nebo hliníkové desky. Kondenzátory pro zmenšení vnějších rozměrů stáčíme do svitků a pak jim říkáme svitkové kondenzátory.